നമസ്തേ വെരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവരും ഇവിടെ മലയാളത്തിലാണ് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചത് ഒരു വളരെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി സാധാരണ സെമിനാർസിനും കോൺഫറൻസസിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറബിളി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിലാക്കിയതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സെമിനാറിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഐ എം സോ ഹാപ്പി വളരെ 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 സന്തോഷം ഈ ഓർഗനൈസേഷനോട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു അതും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്റ്റോൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിചയമുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അതിൽ രാവിലത്തെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ല ചിലതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നത് മൂസക്കയായിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പെടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും അല്ലേ സുബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സുമേഷിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരേ വേദിയിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചിലരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല പറയാൻ മുതിരുന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനെന്ന് പറയില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കുടുംബം എത്തി എന്നുള്ളതായിരിക്കും എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സന്തോഷം ഇവിടെ പല മേഖലകളിൽ ജോലിയെടുത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ പല ജോലികൾ പല പ്രവർത്തികൾ ബിസിനസ് ആവട്ടെ ജോലി ആവട്ടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ പക്ഷെ ഇന്നിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ മലബാർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ചിന്ത നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം വെറുതെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നവർ പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേ ഇത് പലയിടത്തായിട്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് പേപ്പറിലും മാസികകളിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നവർ ആരും ഇല്ലല്ലോ ആരുമില്ല ഉണ്ട് ആ കണ്ട ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോം സ്റ്റേ എന്ന വാക്ക് വാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതി ഹോം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ആ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ വിഷയം കുറെ പേരൊക്കെ ആ ആ വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ച പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാം കാരണം വീടെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളായിട്ടൊരു പുതിയ കുടുംബം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ആ നിമിഷം മുതൽ നമ്മളെ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ആലോചിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയാണ് ആലോ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വളരണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് ഞാൻ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കല്ലും മണ്ണും ഇഷ്ടിക്കുകയും ചേർന്നത് മാത്രമല്ല അത് ചെറുതോ വലുതോ മനോഹരമോ അല്ലാത്തതോ ഒക്കെ ആവട്ടെ എങ്ങനെയോ ആവട്ടെ അത് നമ്മളുടെ സ്വത്വത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക്
കഴിവ് കൂപ്പും ഹലോ പറയും വർത്തമാനം പറയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർക്കിളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലവട്ടം ആലോചിക്കും നമ്മൾക്ക് നൂറ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുക ആ പത്ത് പേരിൽ അഞ്ച് പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുക അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരിക്കും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളോട് ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കിടപ്പ് മുറി ഒഴിച്ചു തീർത്താം നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഊണുമുറിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഏതോ ഒരാൾക്കാരെ എവിടെയോ ജനിച്ച് എവിടെയോ വളർന്ന് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ആളുകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്ട്രെച്ചിങ് യുവർ ആംസ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ് യുവർ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ സംശയത്തോടു കൂടി ഈ വരുന്ന ആൾ കള്ളനാണോ കൊലപാതകയാണോ കുഴപ്പക്കാരനാണോ ശരി മോറലിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കടന്നിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കി വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആക്ച്വലി അതൊരു റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആണ് നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ കൊതുകിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൊറൽ പോലീസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മൊറൽ പോലീസിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള അനേകം കുഴപ്പങ്ങളും പിടിച്ചൊരു നാടാണ് സാർ നമ്മുടെ നാട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ നമ്മുടെ മലയാളത്തെ നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ നമ്മുടെ വീടിനെ നമ്മുടെ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല സുമേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാജ്വലി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വരും പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് യുവർ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് നിലത്താണോ അതോ പുതഞ്ഞു പോകുന്നിടത്താണോ കുഴിയിലേക്കാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് മീഡിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിൽ ടെലിവിഷനും സിനിമയും പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും കഥയല്ലോട്ടെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസക്ക പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് ആണും പെണ്ണും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നവരും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും സൗഹൃദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ തമാശയായിട്ട് പറയും എൻ്റെ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് അച്ഛൻ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് അമ്മ പറയും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു അമ്പത് ചായ എടുത്താലും ഇവിടെ തീരില്ല എന്ന് പക്ഷേ മക്കൾ വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥ തന്നെ തുടരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് കടുപ്പമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ചായ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാതെയും പറഞ്ഞയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിലെ മൂസകൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് മൂസക പറഞ്ഞ പോലെ തലേ ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഗംഭീര ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോം സ്റ്റേയും ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എൻ്റെ ചക്രവാളം എൻ്റെ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതാ വിപുലപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നു എ
മാഡം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് മാഡം എത്ര ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് ഇപ്പൊ എന്റെ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച വീട് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് എട്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഈ ബാൽക്കണി എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാവട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെടി വെക്കും എങ്കിലും അതൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് തൊണ്ടയിൽ നിന്നല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരൂ ആ കാലത്താണ് ആകസ്മികമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം കേരളത്തിലല്ല കേരളത്തിൽ അന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ അത്രയും വാങ്ങാനുള്ള പണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കൃഷിയൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആ പ്രായവും അതാണ് കുറെ കാ പത്ത് വർഷം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഗ്രാജുവലി ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ആകസ്മികമായിട്ട് വയനാട്ടിൽ അന്നും ഇന്നും ടൂറിസത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യകാല ഹോം സ്റ്റേസിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട രവിയേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്തു അന്ന് അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ റൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അനുചി എന്താണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേ ദൈവമേ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രൈവസിയിൽ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നിലും ഒരു കള്ളത്തരമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് വേണോ എന്ന് ആലോചിക്കും പക്ഷേ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രവിയേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ എഴുത്തിയമ്മ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും രമ എഴുത്തിയമ്മ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നവരോട് അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് ചിരിപ്പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ല എഴുത്തിയമ്മ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം അവസാനം ഇവരുടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇവരുടെ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെലിക്കസിയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് സ്വാഭാവികം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പണം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചായ കുടിച്ചതിന് പണം ചോദിക്കുക ഊണ് കഴിച്ചതിന് പണം ചോദിക്കുക ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ഡെലിക്കസി ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും തോന്നും ആ ഡെലിക്കസി പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മുന്നൂറ് റുപ്യ വെച്ച് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ കണക്കാക്കി വരുമ്പോൾ അത് നൂറ് റുപ്യാവും അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആളായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇക്കണോമിക്സിൽ ഞാൻ വട്ട പൂജ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എപ്പോഴും കളിയാക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് കൂടി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ പല ബിസിനസ് മാതൃകകളും റവന്യൂ മോഡൽസും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ കേരള പെർട്ടിക്കുലർലി this is the only revenue model or only business model which has the largest human face etto valiya manushika mukham ulla undavuna revenue model aanu homestay business ennu parnal appo angane aanengil da ee slide ile njan parnittulla oru kaaryam aadhyathe slide ningal ellarum vaichittundavum athithi devo bhava ആ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കാനും നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ശേഷം പണ്ടൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം വെള്ളം കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഇതെന്തു മനോഭാവവും ആയിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ വേണോ ചേട്ടാ എന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ചായ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്നൊരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്താണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിൽ ഒന്നാണെന്നും അതിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയെങ്കിലും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആണെന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പല ആസ്പെക്ട്സിലും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പച്ചപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നീലക്കടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മനോഹാരിതയോ ക്ലൈമറ്റോ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അതിഥികളോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പേര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം മലയാളികൾ അതിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന വാക്യം അർത്ഥവാക്യം അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കാനും സാധിക്കുന്നതും അത് അന്വർത്ഥമാകുന്നതും അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന ആളുകളോട് നേരത്തെ രാവിലെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ പറയാം എന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിലുള്ള ആശങ്ക രണ്ട് ടൈപ്പ് ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻബൗണ്ടും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരും ഫോറിൻ ടൂറിസം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഗസ്റ്റും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരിപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും അല്ലെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ഫോറിനേഴ്സ് വന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിചയമില്ലാത്തവർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ എല്ലാ വെളുത്ത തൊലിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇറുകിയ കണ്ണുള്ളവരും എല്ലാ ചപ്പിയ മൂക്കന്മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള വിസ എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പോലെയല്ല അവർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വരിക ഭാഷയുടെ പരിമിതിയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭാഷ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യം ഈ അവസാനത്തെ ഈ സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാനൊരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ ഒരു ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പറയണം പക്ഷേ പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രോഷർ നിങ്ങളിനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ കപ്പിളായിട്ട് വന്ന ദമ്പതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പത്ത് പേരോ പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരോ തന്നെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനും ചാരിതാർത്ഥ്യമായി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രോഷർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു പോകരുത് ശരിയല്ലേ സുമേഷ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുബിക്കും അതല്ലേ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് കം എൻജോയ് ദ മൈക്രോകോസം ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു മിനിയേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ പോലും അനുഭവിക്കണം ട്രാവലേഴ്സും ടൂറിസ്റ്റുകളും പലപ്പോഴായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുക അത് ഗോ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗോവയാവാം ആഗ്രയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാവാം രാജസ്ഥാനാവാം പക്ഷേ ഇന്ന് സുമേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ്പെഷ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്താണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് സാധിക്കുന്നത് വീടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സി ജി എ ചെറുത്തിൽ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷറിയും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ പച്ചയായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷേ സുബിയും ദീപയും സുബി ദീപയുടെ അല്ല സുബിയുടെ വൈഫാണ് ദീപ സുബിയും ദീപയും കണ്ട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫാമിലി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും ഭാര്യ ഉഗാണ്ടയിലെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ആയിരിക്കും ഭർത്താവ് ഭക്ഷണ സമയത്ത് വരുന്നു ഹലോ ഹവ് യു വോട്ട് യു വോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു വി ഹാവ് ദാറ്റ് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം നിരത്തുന്നു കഴിക്കുന്നു പോകുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി കോൾഡ് ആസ് എ ഹോം സ്റ്റേ അതിനെ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാവലർ ടൂറിസ്റ്റർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഇടപഴകാനാണ് അവർ വരുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭക്ഷണ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തും മാത്രം അവരെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരിക്കലും അവരൊരു നല്ല ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യില്ല പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിനെ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഹോം സ്റ്റേയെ പലപ്പോഴും പല വീട്ടുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരും കാണുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയും വെറുതെ വയനാട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭർത്താവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ തുടങ്ങണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലേ കിട്ടുള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ലിഷർ ടൈമിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൂടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വാസ്കുടഗാമ സാമൂതിരിയുടെ ഈ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർബാറിൽ വന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം ഇന്ന് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല മുഴുവനും യെസ് പോർച്ചുഗലിൽ ലെസ്ബോണിലെ ഒരു മ്യൂസ് അവരുടെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കിത് രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് സാമൂതിരിയുടെ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും രണ്ട് ടൂറിസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും നമ്മളിവിടെയുള്ള കോഴിക്കോട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ എന്ന ഈ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെ കിടക്കുന്ന ഈ മലബാർ പ്രദേശത്തുള്ളവരോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ടൂറിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറില്ല ആലോചിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഈ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യരായവരുടെ കടന്നു വരവ് അത് ഏത് വിധത്തിലായാലും യാത്രയ്ക്കായാലും കാഴ്ചകൾ കാണാനായാലും മതപരിവർത്തനത്തിനായാലും കച്ചവടത്തിനായാലും അധിനിവേശത്തിനായാലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഞാൻ ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ പലരും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ടാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഹോം സ്റ്റേ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ പകുതിയിലേറെ പേർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന
വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് കൊച്ചിയിലേക്കോ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ വരുന്നവരല്ല നമ്മളിടത്ത് വരുന്നത് മലബാറിലേക്ക് വരുന്നവരാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലബാറിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ മാഡത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ വലിയ പൊട്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും തൊട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ ഈ പൊട്ട് തൊടുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അവരാലോചിക്കും അപ്പോൾ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് അറിയാനുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയും നമ്മളെ പറ്റിയും വലിയ ധാരണയൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെയുള്ളവർക്ക് നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ പോലും അവരെ പറ്റി അവർക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ ഒരു വിഷയവുമല്ല ഈ ജോലി തുടങ്ങാൻ പക്ഷെ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റി നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോടുള്ള അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചും പിന്നെ മലബാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഏകദേശമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരാൾ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റ്യാടിയിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റിന് അടുത്ത പടിയായിട്ട് നിയറസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വയനാടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരാവാം അവിടേക്കൊക്കെ പോയാൽ എന്തൊക്കെയാ കാണുക എന്തൊക്കെയാ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ടൂറിസം എന്ന വാക്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ പൊതുവേ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഓർക്കാറുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്കോ ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ളവർ വരുമോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെയ്യവും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് കഥകളിയുണ്ട് തെയ്യമുണ്ട് പലതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു കലണ്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ വരുന്നത് ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതി ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഒരു കലണ്ടർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വർഷത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടുന്ന ഒരു കലണ്ടർ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്ടത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ എന്തൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തെയ്യം കാണാൻ സാധിക്കുമോ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന് പോകാൻ സാധിക്കുമോ ചന്ദനക്കുടം കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വിഷു പെരുന്നാൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ എന്ത് ഇപ്പം ഞാറ്റുവേല വരെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കർഷകരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതും നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ബീച്ചസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതുതായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള കടലുണ്ടി ഇക്കോ ടൂറിസം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പുതിയ സം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോക്കോൾ ഡെസ്റ്റിനേ
ഒരു ടൈൽ ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയ്ത്തുശാല സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുംഭാരന്മാരുടെ കോളനിയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രാവിലെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക പിന്നെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്നോട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യമൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമക്കാർക്കും മീഡിയക്കാർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ഏ അല്ല ഞാൻ തമാശയല്ല ഞാൻ പറയാം അത് പോട്ടെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറും സാമ്പാറും ഉപ്പേരിയും മീൻകറിയും മീൻ വറുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയോ ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപക്ഷെ മൂസൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു വരാവില്ലേ ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അത് പറയുന്നില്ല അത്തരം സംശയങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മൂസക്കയുടെ വീട്ടില് ഒരു കിളിനറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വളരെ എക്സോട്ടിക് ഡിഷസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമ്മമാരും നമ്മുടെ അമ്മമാരും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വെറുതെ ഒരു ചമ്മന്തി പോലും അവരെ കൊണ്ട് അമ്മി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അരപ്പിച്ച് ചമ്മന്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ സന്തോഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്വീഡനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഴിഞ്ഞ വർഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു സംഗതി ചോദിച്ചാൽ രഞ്ജിനി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുരുമുളകോ മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെയാണോ അവരവസാനം ചോദിച്ചു ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കൂടിയാണ് സ്ത്രീ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം പൂളിയിട്ടൊരു പ ഒരു ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു തരുമോ നാളികേരം പൂളിയത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ബേക്കലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബേക്കൽ വരെ കഴിക്കാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനം നാളികേരം പൂളിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരാവശ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുക്കളയുടെ വൃത്തിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് രാവിലെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് വിടുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലോ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിലോ ഉള്ള ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല എലമെൻസും ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നൊന്ന് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന് നമ്മൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേരള ടൂറിസ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഇത്രയും അർത്ഥമുള്ളൂ വരുന്ന ആൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് അഴുക്ക് കുണ്ടും കുഴിയായിട്ടുള്ള ബെഡോ അതല്ലെങ്കിൽ സുഖകരമല്ലാത്ത വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാറ്റ് കിടക്കാത്ത മുറിയോ ഒന്നും പറ്റില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ലേ പുറത്തുള്ളവർ വരുന്നത് എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിനോടും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ നാട്ടിലുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാനഡയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ആ സ്ത്രീ അവരെനിക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രഞ്ജിനി വായിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുടിച്ചോളൂ അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ കുറച്ച് വായിച്ച് പതുക്കുകയൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു അതിന് മുകളിലൊരു ലിഡ് എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ നടന്ന് അതിലേ കൂടി വന്ന് വീണ്ടും എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ കപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർ വേഗം ലിഡ് എടുത്ത് താഴെ വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെ
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഫോറിനർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂടി അടച്ചൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വെറ്റ് അതായത് ഈർപ്പം വന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ ആവി വന്ന് നിൽക്കും അതവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചെറിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഒരു യൂറോപ്യനോ ഒരു അമേരിക്കനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ളവരും നമ്മൾ കാണുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ മതി പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി വരച്ച് നിങ്ങളെ പേരക്കുട്ടി വരച്ച ഒരു ചിത്രമായാലും അതിനകത്ത് മുത്തച്ഛനും അമ്മമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയുള്ളൊരു ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കോൾ ചിത്രമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഫോറിൻ ഗസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടോ വീടും പരിസരവും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മഴക്കാലം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം കൊതുക് ഈച്ച ചക്കയുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഈച്ച ഒന്നും പറയണ്ട പക്ഷേ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ നാവ് നമ്മളെ സഹായത്തിനെത്തണം നമുക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊതുകില്ലാതെയും ഈച്ചയില്ലാതെയും പ്രാണികളില്ലാതെയും പല്ലില്ലാതെയും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽനിന്നാണ് ഞങ്ങളെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രോപ്പിക്കൽ രാജ്യമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടും ഈർപ്പവും വെള്ളവും ഒക്കെ അബൻഡൻസിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഉള്ള ഒരു നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പല്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പാറ്റയോ ഞങ്ങൾക്ക് കൊതുകിനെയോ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിടാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ വരികയില്ല ആ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്ര തണുപ്പത്ത് മൈനസ് ഡിഗ്രിയിൽ എവിടെയാണ് കൊതുക് ഉണ്ടാവുക മൈനസ് ഡിഗ്രിയിൽ എവിടെയാണ് പല്ലി ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് പാറ്റ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സംഗതികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എട്ടുകാലിയെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എട്ടുകാലിയെ കണ്ടു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ പതിനേഴ് പേര് ഉറങ്ങിയില്ല റഷ്യ എന്ന് വന്നവർ ഒരു എട്ടുകാലിയെ കണ്ടിട്ടാണ് റഷ്യൻ കോൺസിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണ്ട ഇറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് അവർ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടുകാലിയിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ റഷ്യക്കാർ വരേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അഭിമാനവും ബോധവും ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം കേമം ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം മോശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വത്തത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് ഇത് സ്വീകരിക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റുകളോട് ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്വീകരണത്തിന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ ചന്ദനവും തിലകവും ചാർത്തി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു തിലകം അവരുടെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കഴിയണത് നിങ്ങൾ കളർ കുങ്കുമോ ഒന്നും വാങ്ങി തേക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് മാണ്ടാവും കാരണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നേരത്തെ സുമേഷ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷനും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അതുള്ളവരാണെങ്കിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും രീതികളെക്കുറിച്ചും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരുടെ പതാകയെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്ലാഗെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഫ്ലാഗാണ് അന്ന് ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഡേ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആഘോഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് അവർ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗും അവരുടെ ഫ്ലാഗും ഒരുമിച്ച് വേവ് ചെയ്തപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നൊരു രാജ്യക്കാരന് തോന്നുന്ന സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും ഫ്ലാഗ് ഉയർത്താനൊന്നും അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല വീടുകളുടെയും മുകളിൽ അവരുടെ നാടിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് അവർ അങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ രാജ്യത്തെ അവരുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ മതിക്കുന്നു അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേസിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വില്ലേജ് ലൈഫ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാഡത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വീടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നാൽ സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ളവർക്കും ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൂടെ ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോട് ടൗണിലോ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ ടൗണിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീടുള്ളവർ ആനന്ദമണി സാറിനെ വിട്ടേക്കോ ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൈവയ്ക്കിയത് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പോലെയുള്ള പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാനാ ഈശ്വര ഇവർ വരിക എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാം അല്ലേ പക്ഷേ കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാനുണ്ടാവും ഞാനൊരു രാജ്യത്ത് പോയ സമയത്ത് ആ രാജ്യത്ത് പോലീസുകാരുടെ ഒരു മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയി ആകപ്പാടെ ഈ ഒരു ഹോളും പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ആ നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തൊപ്പിയും എന്താണ് തോക്കും റൈഫിൾസും യൂണിഫോമും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചിരി വരും പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സാധ്യതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം എണ്ണായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നന്നാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ടൗണിനകത്തായാലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടാവട്ടത്തിനകത്തായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചായക്ക് അടുത്ത വീട്ടുകാരായിട്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഗസ്റ്റിനെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കൊടുക്കണം എന്നില്ല അവരുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മറ്റൊരു വീട് സന്ദർശിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചേച്ചിയിൽ വിളിച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളി കേൾക്കുന്ന വീടുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയെ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഈ ടൂറിസത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വീടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വീടിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തക്കാളിയും പച്ചക്കറികളൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പാചകം ചെയ്യുന്നത് ആ കായക്കൊലയൊക്കെ ഈ സായിപ്പും മദാമയും കൂടിയാണ് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അവിടെ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓല നെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കബനി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്ര ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് മാത്രമാവണമെന്നില്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ സോക്കോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് 
നാല് മാസം ഈ നാല് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരിയുമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാനാണ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ബന്ധങ്ങളും സമൂഹത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും കുടുംബത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഇത് എനിക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ വയനാടായതുകൊണ്ട് സാധാരണ കർഷകരും പ്ലാന്റേഷൻ തൊഴിലാളികളും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും പിന്നെ ഗോത്രവർഗക്കാരുമാണ് എൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കങ്ങളായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്ഥലമായാലും നെയ്ത്തുശാലയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയറ് പിരിക്കുന്ന ഇടമായാലും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ യു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഐഷ മെൻസിൽ ഇസ് എ കിളിനറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് അവിടെ കപ്പൽ കയറി ആളുകൾ വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച ആളുകൾ വരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കൂടിയാണ് കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലായി ഓഫ് ലൈറ്റ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിലൊന്നാണ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇപ്പോൾ ഒരു കിളിനറി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് നദൻ ഫോങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫുഡ് ഡിസൈനറുമാണ് വില്യം രാജകുമാറിൻ്റെ ഷെഫുമാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ഒക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹവും ഇൻ്റർനാഷണൽ കുളിനറി അസോസിയേഷനിലെ പല പ്രൊഫഷണൽസും പല ഷെഫുമാരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ ഷെഫുമാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താപ്പോൾ കൊടുക്കുകയെന്ന് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പേടിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ പേടിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി ഇതൊക്കെ അവർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടിൽ നിറയെ ഗാർഡൻ ആയിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചെടികൾ റോസോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തൂറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല ഗാർഡനിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ചിലർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഹോബി എക്സ്പെർട്ടീസായി മാറി അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പല മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭക്ഷണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ സാധ്യതകൾ മറ്റൊന്ന് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട് പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ പ്ലാന്റേഷൻ വാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ടൗണിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് മിഠായി തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോകാം പലതരത്തിലുള്ള ഹലുവകൾ കാണിക്കാം മീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പലതരത്തിലുള്ള മീനുകൾ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ചോദിക്കും മാറ്റം ആ മാറ്റമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എസിഡൻ്റ് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് മീൻ വെട്ടി കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ ഇത് മറ്റൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ തെങ്ങിൽ ആള് കയറി തേങ്ങ ഇടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് തെങ് തീം കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീം പ്ലാൻറ്റൻ ബനാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്ന കേട്ടോ തെങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് പോലെ വെറുതെ ഒരു കരിക്ക് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചമ്മന്തി അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കുന്നത് മുതൽ ചം തേങ്ങ ചേർത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയടയ്ക്കുള്ളിൽ തേങ്ങാപ്പീരയും ശർക്കരയും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നത് മുതൽ തേങ്ങ പൊതിച്ചെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഇതെല്ലാം അനുഭവമാണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം മാഡത്തിനോട് എനിക്ക് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റും കുറ്റിയാടിയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് ആ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എട്ട് കെട്ടാണ് സായിപ
കൃത്യമായിട്ട് അത് പലപ്പോഴും ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു മെയ്ഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വന്നത് സ്ത്രീ പറഞ്ഞ ബാത്റൂം കഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കഴുകി പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം പക്ഷെ അവർ കഴുകി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതെന്തിനാ മോളെ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണല്ലോ കഴുകണം ഇനി പിന്നെ എന്താ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ വെറ്റ് ഏരിയയും ഡ്രൈ ഏരിയ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോലും അതിൽ അക്കസ്റ്റംഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ കയറി വെള്ളമുള്ള കാലുമായിട്ട് കയറാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതിന് പ്രത്യേകം സ്ലിപ്പേഴ്സ് വയ്ക്കും ബാത്റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലീൻ ആണോ തറ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ടൈല് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ചുവര് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഷവറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കാം പൊടി ഉണ്ടാവുക ആഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ് മേൽക്കൂര ഇല്ലാത്തൊരു ബാത്റൂം ബാലിയിലൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൽബം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് താമസിച്ച ആൾക്കാരുടെ എൻഡോസ്മെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു പോയാൽ ചിരകാല ബന്ധങ്ങളായി മാറും അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു പോയ ഒരു സ്വിസ് ജേർമൻ അവസാനം ഡയറിയിൽ മലയാളത്തിൽ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോയത് മലയാളം പഠിച്ചത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മളെക്കാളും നല്ല അക്ഷരശുദ്ധിയോടു കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ചെയ്തു അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് കഴിയുന്നതും പല കഴിയുന്നതും സെമിനാറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്ന ബോഡീസും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ പുതിയ അറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഉച്ച നേരത്തേതായി ഉറക്കം വരുന്ന സമയമാണ് എങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ പിക്ചറിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നാം ഈ ഹോം സ്റ്റേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ച നന്നായി കേരളത്തിൽ ഹോം സ്റ്റേസിന് വേണ്ടി ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് കേരള ഹോം സ്റ്റേസ് ആൻഡ് ടൂറിസം സൊസൈറ്റി ഹാറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഏകദേശം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറിലധികം ഹോം സ്റ്റേസ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ബി ടു ബി മീറ്റ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ കൊച്ചിയിൽ ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പോർട്ടൽസിൻ്റെയും ആളുകൾ ആ മേളയിലേക്ക് വരും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് അതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം അവിടെ വരികയും ചെയ്യാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് തുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ ഹാറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ടി എ സി ട്രാവൽ ഏജൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൂടി വന്നതോടു കൂടി ജി എസ് ടിയും കൂടി ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പ്രൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു ടി എസ് സി കമ്മീഷൻ്റെ ഷെയർ വളരെ കൂടുതലാണ് ജി എസ് സിയുടെ പണവും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലാഭം നമ്മുടെ മുറിയുടെ വാടക എന്താ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്തുണ്ട്
അത് രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരം രൂപ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആ ആയിരം മുതൽ ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പിന്നെ പതിനെട്ട് ശതമാനം വരും ഏഴായിരം രൂപ വരെയുള്ളതിന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ വാടക പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി യുടെ പേരിലുള്ള ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതിയാവും ബിസിനസ് മോഡലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ടുകാലിയെ കണ്ട് പേടിച്ച റഷ്യക്കാർ സുന്ദരികളാണ് ഈ കാണുന്നത് പോകുന്ന ദിവസം അവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അടുത്തുനിന്ന് വന്ന് പോകുന്ന ഗസ്റ്റ്സ് ചിന്തിക്കേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവർ ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഇത് എൻ്റെ ഒരു പോളിസി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയണതാണ് വർക്ക് വിത്ത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വേണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കി പൂർണ്ണ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെറിയ കാര്യമായാലും വലിയ കാര്യമായാലും ചെയ്യുക ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് മോശം കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെയും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയുമാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എഴുത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും മൈക്രോ ലെവലിൽ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അത് വലുതായിട്ട് മാക്രോ ലെവലിൽ ലോകം അതിനെ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആവട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ അടുത്ത ഓരോ ചുവടുകളും നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെയധികം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് സ്ത്രീകളും ഈ ഈ ഇവൻ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വന്ന് ഈ ഇവൻ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്സസ് രഞ്ജിനി മേനോനെ വിളിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എങ്ങനെ വിജയിക്കാം എന്നുള്ളത് കാരണം ആണുങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് രണ്ടും സമന്വയിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഹോം സ്റ്റേയുടെ സക്സസ് എന്തായാലും നമ്മൾ മിസ്സസ് രഞ്ജിനി മേനോൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കേട്ടു അതിനൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടതിൽ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റിയിട്ടും ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറേ ആസ്പെക്ട്സ് കേട്ടു പക്ഷേ അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശം എനിക്ക് മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ മേനോൻ്റെ അടുത്തും കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വാക്ക് മാളവികയുടെ അടുത്ത് മാളവികയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കുറെ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തു പറയണ ഇതൊക്കെ തന്നെ രഞ്ജിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രഞ്ജിന് ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടി കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുക നമ്മളെങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എത്ര ദേഷ്യം വന്നിരുന്നാലും അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ ഐഡിയൽ കപ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിരിക്കേണ്ടി വരും അതും ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം അത് പറയാതെ പറഞ്ഞതാണ് കൺട്രോള് പോകുന്ന ദേഷ്യം വരുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഹോം സ്റ്റേയില് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സമയത്ത് അത്ര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനിപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും പറയാ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മള് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ അത് സാവകാശം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ കയറി നിരങ്ങും ആളുകൾ ഞാൻ ഒരക്കിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ആയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കുട്ടിയെ ഒന്ന് അല്ല ആ കുട്ടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുട്
ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനോട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ടേബിള് കോറി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് മോശമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ബോധയുടെയല്ല അതിനെ പറ്റി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ കോറി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന പോലെ എനിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നു ഞാൻ തന്നെ കുട്ടിയെ എടുത്ത് മാറ്റി അവിടുന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കരഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കൂടുതലാക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടു അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് പറയാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഉടച്ച് കളയാൻ ചില കുട്ടികളായിട്ട് വരും കുട്ടികളായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എൻ്റേതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്തു വേണമെങ്കിൽ ആവാമെന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉള്ളവർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പുറത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ചില ഹോം സ്റ്റേസ് ഉണ്ട് വയനാട്ടിൽ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഒരു പ്രീമിയം ഹോം സ്റ്റേ ആണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ടായി മാറിയത് അവർ കുട്ടികളെ അവർ എടുക്കില്ല ആ കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ റിസോർട്ട് തമാര റിസോർട്ട് കൂർഗിൽ ഷിബുലാൽ സാറിൻ്റെ റിസോർട്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പം അത്തരം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ പാടും എന്തൊക്കെ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ആ ലിസ്റ്റ് അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്കവാറും ആളുകൾ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പെരുമാറും അല്ലാത്തവർ പെരുമാറാത്തവരോട് പറയുക എല്ലാം എഴുതി വെച്ചാണ് എഴുതട്ടെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൽ ഇതേപോലെ രണ്ടുപേര് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം പല ബുക്കിംഗ് വരുമ്പോഴും അവർ ചോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവർ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മോശമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ഞങ്ങളത് വായിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് മാത്രം എഴുതുന്ന അപ്പോൾ എക്സലൻറ്റ് മാത്രം എഴുതുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ മോശം നമ്മളുടെ മനുഷ്യനാണല്ലോ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ചില ഇത് മോശമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സർവീസ് മോശമാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആവറേജ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് പലരും താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു പോയവര് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വർഷം വന്ന ഗസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തെ പോസിറ്റീവ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് അതിനൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള ടൂറിസം പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ ഫാം സ്റ്റേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാന്റേഷൻ സ്റ്റേ അങ്ങനെ പല പല തരത്തിലുള്ള സർവീസ് വില്ലാസ് ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫാമിനകത്തായതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഫാം സ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ കാറ്റഗറി ലീഗലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ എൻ ഒ സിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല അവർ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പലപ്പോഴും തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മൈ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എൻ എ പ്ലാന്റേഷൻ വെയർ ദർ ഇസ് എ ഫാം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഓൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഇതിലുള്ള ഒരു വീടാണ് അതിനെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പണം വാങ്ങില്ല കാരണം അവരതിനെ ബിസിനസ് ആയിട്ടല്ലല്ലോ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരിവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ബാക്കി പണം നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ വാങ്ങും പക്ഷേ ഒരു സൗഹൃദം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി കാരൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ പണം വാങ്ങില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പണം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സൗഹൃദത്തിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാറ് സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടല്ലേ പോവുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും രണ്ടാമത് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പണം മുഴുവൻ പണം വാങ്ങില്ല അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ അന്നമാണിത് കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ പണം വാങ്ങിച്ചില്ല പണം വാങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതും നമ്മളാണ് അതും മറ്റൊരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വീട് മാത്രമല്ല അതൊരു ലീഗലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ മോഡൽ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്കുള്ള ഒരു റൂമും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ടല്ല ഇനി സുഹൃത്തായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എന്നാൽ എനിക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് എനിക്ക് പണം കൊടുക്കാതെ താമസിക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മാനങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങളുണ്ടാവും ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അവർ മറ്റൊരു കേസിനെ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ടി എസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിനകത്ത് അവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇതിന് സൗഹൃദങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാനുഷിക മുഖമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഭക്ഷ നമ്മുടെ കടയിൽ വന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനം കൊടുക്കും നമ്മൾ ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഇതിന് രണ്ട് വശമുണ്ട് പേപ്പർ വർക്കുകൾ എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വീട് ഇതിന് മാനസികമായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അതിനുള്ള രീതിയിൽ ഒരുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസാണ് അല്ല എൻ ഒ സി പോലീസിൻ്റെ എൻ ഒ സി ആദ്യം എടുക്കണം ണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സംസ്കരണത്തിന്റെ ഒരു രീതിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ചെറുതായിട്ട് മതി ഇപ്പൊ എട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അത് പഞ്ചായത്ത് തന്നെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന്റെ വേണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹോം സ്റ്റേസിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നടത്താം വലിയ നിയമ നിയമപരമായിട്ട് അതൊരു വലിയ കുറ്റമല്ല ലൈസൻസി പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസിന്റെ എൻ ഒ സിയും പഞ്ചായത്തിന്റെ സമ്മതവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നേരത്തെ അയക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് നമുക്കിപ്പോ കാർ ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല കാർ ഓടിക്കാൻ നന്നായി ഓടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ലൈസൻസ് വേണ്ട പക്ഷെ ലൈസൻസ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മള് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളോ സപ്പോർട്ടോ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സമീപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് നിർത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഹോം സ്റ്റേ ആയതുകൊണ്ട് ഹോം സ്റ്റേസിന് വരുന്ന എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും ഡ
ഇത് രണ്ടും വളർന്നിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ ടൂറിസം കുറെ കാലമായിട്ട് പക്ഷെ ആയുർവേദ ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൗത്ത് കേരളയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അറിയുന്നത് പക്ഷെ നോർത്ത് കേരളയിലാണ് ആയുർവേദ ടൂറിസത്തിന്റെ അഗരഗണ്യരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെയുള്ള നേരത്തെ സുമേഷിൻ്റെ ടോക്കിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവായിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഹോം സ്റ്റേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ ഹരി ബീഹാറിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ആൾക്കാർ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എത്തുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗേജ് നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അതിനു മുകളിൽ യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ലല്ലോ അല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗേജ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ അത് വളരെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആരും പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോർട്ടൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വഴിയായിരിക്കും ഇതിൽ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതുമായിട്ട് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ പകുതി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ വരുന്ന പോർട്ടലുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ആണ് അവർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്നതിൽ ഒരാൾ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വേറൊരു ക്രിമിനൽ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ക്രിമിനൽ മനസ്സുള്ളതായാലും മതി കാരണം ക്രിമിനൽസിന് എന്തായാലും പാസ്പോർട്ടും വിസയും ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ പലയിടത്തേക്കും പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അക്രമം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കളവ് മുതൽ ഉണ്ടാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോം നമ്മളെ പറ്റി ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോം അവരെ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഐ ഡി ഐ ഡി കാർഡ് പ്രത്യേകിച്ചും സി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഫോറിൻ ഗസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒരു ഫോറിൻ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നിമിഷം തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഫ് ആർ ഒ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് ആദ്യം അത് സി ഫോം നമ്മൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് പ്രൊസീജ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോറിൻ നാഷണൽസിനെ താമസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ വരുന്ന ഗസ്റ്റിൻ്റെ ബാഗ് തപ്പാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്സസ് രഞ്ജിനി മേനോനും ഫാമിലിയും ഇവിടെ വന്നതിൽ പ്രത്യേകം സന്തോഷം കാരണം ഒരു വിം ഒരു വുമൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകം നന്ദി അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് സാമൂതിരി ഫാമിലി നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഗ്രേറ്റർ മലബാർ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാനും നന്ദി പറയുകയാണ് എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ കെ ടി തോമസ് കെ ടി തോമസിനെ നിങ്ങൾക്കറിയും അദ്ദേഹം മിൽമയുടെ നോർത്തേൺ റീജിയൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൊമെൻറ്റോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കെ ടി